Evet, <gülüyor> Mayde Suresi 15. Erdik Bey'in fırtınalar var mı sizin orada da? Yok, son derece sakin ama bizim dernekte fırtına var. Yani ben... <gülüyor> bu da gerçek bir fırtına. İşte bu... E, Ali Rıza Hocam'ın geldiği yer izah etmiyor bir daha. Geldiği yeri yakıp yıkıp e, tarımar ediyor. Biz, yak- biz yakıp yıkmıyoruz da gerçekleri ortaya koyunca gerçek olmayanlar yakar yıkar zannediyor. Kaç tane kişi bak sallandı dernekten ayrılma noktasına geldi. Bak ben e, Ali İhsan İsmail Fatih e, Ercan muhtemelen Demir Ali yani bu 6-7 kişi az bir rakam değil yani öyle küçük bir yer için. Zaten şu Kur'an eğer doğru anlaşılmış olsaydı bugüne kadar bu kadar insanlar farklı farklı yollarda olabilir miydi? İşte Allah bütün insanlar, bütün inandım diyen insanları tek bir çatı altında birleştirmek istiyor. Tevhidin adı bu. Yani Allah'ın söylediklerinin yeryüzünde hakim olması Allah'ın söylediklerinin dışındakilerinin yeryüzünden çekip gitmesi anlamında bu tevhidi Allah yerleştirmiş. Yoksa bu tevhid akidesi gündemde olsaydı zaten aralarda çekişme, kavga, dövüş olmazdı. Yani her, herkes kendi gittiği yolu bir sorgulaması lazım. Ve bunu Kur'an'la test etmesi lazım. Eğer Kur'an'daki bir hükmü eğer doğru anlamışsa zaten o tevhide uygun anlamış demektir. Tevhide uygun anlaşılan her şeyde insanları bir araya getirmekle e, yükümlü oluyor. Yani tevhidden sapan insanlar Kur'an'da sapmış oluyor. 50 bin kere Kur'an Kur'an desin dursun hiç anlamı yok. Hocam, Arapça bildiğinden dolayı değil. Eğer Arapça bilmek doğru bir şey olmuş olsaydı, yani insanları hakka, hukuka, tevhide götürmüş olsaydı, tefsir yazanların hepsi genelde Arapça biliyordu. Hangi tefsir eğer birbirinden kopya almamışsa, bir ayeti açıklarken birbiriyle uyum halinde açıklamış. Bir tanesini gösterin bana. Yok, öyle bir şey yok. Yani Kur'an Arapça bilmek de değil, Kur'an kendi sistemini çözmekle ancak Kur'an anlaşılabiliyor. Ya hocam bunu, bak bunu dili sallaştıran birine anlatabilmen için diyorum ki bir insan kendisi Arapça, yani bir, bir Arap gelse dese ki ha ben Arapça biliyorum ama bu dil kutsal değildir, burada anlatabildi belki ama bizim gibi Arapça bilmediği için Karşı taraf diyor ki, zaten ben bu Arapça bilmiyor, ne anlatıyor bana diyor. Yani ön yargılar var, onu anlatmaya çalışıyorum. İşte biz de Arapça bilenlerden 
bu Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Yani onun görevi Kur'an'daki orijinal Arapça olan metni kendi dilimize Türkçe'ye çevirip doğru bir şekilde çevirmişse biz onun çevirdiğinden anlıyoruz. Yani o kendisi anlamıyor bu o Kur'an'ı. Yani her imam evet. okulunu bitiren bir çocuk rahatlıkla şu Kur'an'ı tercüme edebilir. Ama Kur'an'ın ne demek istediğini anlamak ayrı bir ilimdir. Ben sürekli şunu söylüyorum. Arapça bilmek ayrı bir ilim. Kur'an'ı anlamak ayrı bir ilim. Mesela şu Kur'an tıptan, sosyolojiden, psikolojiden, astronomiden değişik ilim dallarından bahseder. Ama o değişik ilim dallarını öğrenmektense onların ortaya koyduğu verileri eşyanın yapısına uygun olarak çözülen şeyleri sen onlardan alıp Kur'an'ı anlamada büyük bir mesafe kat ediyorsun. Yani e, ilim ayrı bir şey, Arapça bilmek ayrı bir şey. Yani bunları karıştırmamak lazım. Hep karıştırdıkları için bu yanlış sonuçlar çıkıyor. Mesela çıksın birisi desin ki bana e, tefsir yazan, Arapça bilen, bu konuda e, Hakan Bey'in de dediği gibi yani e, Kur'an'ı anlama usulü, tefsir usulü bilen insanlar çıksın. Bakara suresinin 93. ayetini, e, pardon 73. ayetini bir açıklasın bakalım. Ayet de öyle geçiyor. Kesmiş olduğunuz bir par e, ineğin bir parçasını Vurun öldürmüş olduğunuz adama diyor. Yani ayette böyle diyor. Başka türlü bunun izahı var mı? Ama orada işte Kur'an'da ben sürekli dediğim o değil mi? Kur'an ne dediği değil, ne demek istediğinin anlaşılması lazım. Evet. Başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maide Suresi 15 Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve bir çoğundan geçiveren elçimiz geldi. Sizi Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Heh, şimdi ey kitap ehli! Bak şimdi kitap ehlinin ne demek olduğunu bilmezsen şu ayet anlaşılabilir mi? Gizlemekte olduğunuz diyor. Bak sürekli kitap elinden bahsettiği zaman bak Kur'an'da açın Kur'an arama motoruna yazın kitap ehli deyin. Yaklaşık 32 yerde kitap ehli ifadesi geçer. Yani oradaki kitap ehli geçen bütün ayetleri okuyun. Yani Allah'ın övdüğüne, Allah'ın doğru yolda gittiğine dair bir emare bulamazsınız. Bak burada Ey kitap ehli, kitapta gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan, yani neymiş kitap ehli? Allah'ın gönderdiği, Hz. Musa ve Hz. İsa aracılığıyla gönderdiği vahiy orijini dini satan, gizleyen, zam ve tahminle Allah adına bu Allah'tandır deyip din uyduranlara Kur'an kitap ehli diyor. İşte buradaki ayeti de yine açıklamak için hemen Arap Suresi 157. ayete geçmek lazım. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmiye haber getirici olan elçiye uyarlar. O elçi onlara marufu emrediyor, münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyordu. Onların üzerlerindeki ağırlıkları indiriyor, zincirleri kırıyor. Kim o nuru izlerse ve o ümmü peygamberi takip ederse işte kurtuluşta olan onlardır diyor. Şimdi Önden düşük diyebiliyor musun? Efendim. Önden
Tabii ki yani <gülüyor> orada aslında şu anda bir Tevrat'tan bir İncil'den bahsediyor Kur'an. Yani Hz. Musa'ya vahiy orijini gelen te Tevrat ayrı, bugünkü insanların kendi elleriyle yazdıkları Tevrat ayrı. Hz. İsa'ya gelen vahiy orijini İncil ayrı, bugünkü insanların kendi elleriyle yazdıkları İncil ayrı. Kur'an bunların arasındaki farkı ortaya koyuyor. Bak e, Kur'an'a göre her peygamber kendinden öncekileri doğrular ve tasdik eder. İşte Musa da İsa da Hz. Muhammed'in peygamber olarak geleceğini, ümmi peygamber olarak geleceğini bildiriyor. Ama bunların kitaplarında yok. Bunlar gizlemişler onu. Olmayınca da Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudi kabul etmiyor. Bunu anlamak lazım. Evet. Bir de şey var hocam, hemen ayetin devamında. Gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve birçoğundan veren yani açıklamayan. Evet. E, o zaman Burada peygamber de onlar gibi suçlu. Onlar bir kısmını gizliyor ama peygamber de birçoğunu açıklamıyor. Yok Kur'an'da ifade bu. Zaten Allah'ın ilmi sınırsızdır. Allah'ın kelimelerini dağlar, şey, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa denizin mürekkepleri biter ama Allah'ın kelimeleri bitmez diyor ya. Bu anlamda kullanıyor onu. Yoksa Orada gizlemekte olduğu değil. Yani mesela bu ifade aynı şeyde de geçer. E, Tahrim suresi e, onların gizledikleri bazılarını giz, e, bazı gizlediklerini ifadesini kullanır. Bazılarını açıkladı der. Aynı ifade. Yani Kur'an'ın bütün yerlerinde böyle ifadeler geçer. Yani hepsini açıklamadı anlamında kullanıyor. Yani zaten her peygamber kendilerinden önceki gelen peygamberleri tasdik etmesi onların da aynı yol, yöntem, din ve yaşam biçimini şeriat olarak uyguladığını anlatır. Evet. 15'te ilgili başka soru olan var mı arkadaşlar? Devam edeyim diyorum. Allah Rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dost doğru yola yöneltip iletir. Yani bu kitapla doğru yola gelinir diyor Allah. Yani burada aslında kitap ehli Allah'tan gelen peygamberleri Allah'ın gönderdiği kitapları ahiret alemini Allah'ı, melekleri kabul ettikleri halde işte gizledikleri bazı şeyleri açığa çıkarmak için var o peygamber geliyor. İşte o gizledikleri şeyi doğru olanları net bir şekilde yanlışları doğrudan hakla batılı iyi ile kötüyü birbirinden ayırt eden, ayırt edici bir kitap olarak önümüze geldi. İşte sapmayasınız diye Allah bu kitabı gönderdi. Doğru yolu bulmak isteyenler için elinde kaynak var diyor. Mesela bu da aynı zamanda e, insanlara Allah bir kitap göndermez diyen insanların içinde zaten 
Allah'ın doğru yolu, yanlış yola gittiği zaman e, gittiğini uyaran bir şey, bilgi var diyenler de yanılmış oluyor. İşte o bilgilerin doğru mu yanlış olduğunu Kur'an ayırt, ayırt, ayırt ediyor, ayıklıyor. Mesela bana da vahiy geldi diyor. Şimdi biz 13 sene Kur'an okuduğumuz arkadaşlardan bazıları bize de vahiy geliyor diyor. İşte vahiy gelenin e, sadece yani Allah'ın konuştuğu, vahiyle konuştuğu sadece peygamberleri olduğunu söylüyor Allah. Daha vahiy ettik, araya vahiy ettik, Meryem'e vahiy ettik, e, Meryem'in e, Musa'nın annesine vahiy ettik veya e, Meryem'e vahiy ettik ifadelerini kullanırken burada bu vahiyleri Allah'ın Cibril yani kendi izniyle kendi bilgilerini aktaran peygamber konumunu bunlardan ayırıyor. Enam suresi 93. ayette diyor ki kendilerine vahiy gelmediği halde bana da vahiy geldi diyenden daha zalim kim vardır diyor. İşte burada vahiy gelme olayını kuran bizzat Allah'ın Nebi ye vahiy ettiğini söylüyor. Bunları ayırıyor Kur'an diğerlerinden. Yani bu bu ayetler bunların kafalarını karıştırıyor. Evet, devam edelim isterseniz. Evet. 17. Andolsun şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüş. De ki o eğer Meryem oğlu Mesih'i, onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak etmek isterse Allah'tan bunu önlemeye kim bir şeye malik olabilir? Gökleri, yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, Allah her şeye güç yetirendir. Bak mesela Tövbe, Tövbe Suresi 30. ayette Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Böyle demekle müşriklerin sözlerini taklit ettiler diyor. Şimdi burada Mesih demek Üzeyir demek değil önemli olan Allah'ın oğludur diye ifade ediyorlar bunlar. Yani İsa'yı Allah'ın oğlu diye ifade ediyorlar. Üzeyri Allah'ın oğlu diye ifade ediyorlar. Bunu eleştiriyor Allah. Yani Allah'ın oğlu yok. Yine Enam suresinin bir, bir, birinci ayet miydi? Hocam 101. ayetinde herhalde. Orada <gülüyor> Allah bir eş edinmemiştir diyor ya. Yani Allah'ın evet, eş, Allah'ın eşi yok. Allah çocuk edilmez diyor. Yani yarattığı bütün şeyleri Allah yaratmıştır. Onların rızgını veren Allah'tır. Bütün onlar Allah'a kuldur. Allah'a muhtaçtır ifadesiyle. Üzeyir Allah'ın oğludur, Mesih Allah'ın oğludur diyenleri eleştiriyor Allah. Devam edelim Ersin. Bugün Bugün de söylüyorlar zaten. Yani e, İsa Mesih Allah'tan bir parçadır diyorlar. Yani Allah e, kendinden bir parçayı İsa Mesih şeklinde gönderdi. O buraya böyle göründü. Yani oğlu diyenlerin bir kısmı aynı zamanda bunu da kastediyor. Onu Muhammed, yani yok, onu Muhammed için de söylüyorlar işte. Yani son peygamber için de söylüyorlar onu. Aslında mesela İsa Allah'ın bir kelimesi Allah'tan bir ruhtur der. Buradaki Allah'ın bir kelimesi Allah'tan bir ruhtur derken İsa'da Allah bedenleşmiş diye anlatıyor Hristiyanlar. Oysa oradaki ifade İsa konuştuğu zaman Allah'ın kelimeleriyle konuşur. İsa Allah'tan bir ruhtur derken o Allah'ın emirlerini kendi şahsında 
aktif hale dönüştürür anlamında konuşuyor, söylüyor Allah. Yani Allah mesela bütün peygamberler için aynı ifadeyi kullanmış. Kutsal ruh demiş. Yani kutsal ruhla onları destekledik demiş. Kutsal ruhta Allah'ın kendi bilgisiyle onları bilgilendirmesi. Mesela sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Sana biz kitabı ruh olarak gönderdik. Bir ruh olarak kitabı indirdik diyor. Yani kendi ne ait olan bilgileri onun kalbine ilka ve ilham etme olayına ruh ifadesi kullanıyor. Bir adına Cibril diyor. Yani şu an şu anda İsa'yı ilah haline getirenler aynı yoldan sapan, Rabbani yoldan ehli Kur'an, ehli kitap diye ifade ettiği insanlar da Hz. Muhammed'i ilah haline getirmişler. Seni yaratmasaydım, seni yaratmasaydım iki cihanı yaratmazdım demişler. Yani böyle bir şey uydurmuşlar. Al, al, Allah istiyor ki benim gönderdiğim bütün peygamberler arasında ayrım yapmayın diyor insanlara, inanan insanlara. Ama bunlar hepsi kendi peygamberlerini biz bizim bize gönderilene, bize indirilene iman ederiz demişler. Allah ise inanan insanlara hepsini kabul edin, hepsinden birbirini ayırmayın diye vasiyette bulunuyor. Anlaşılıyor, anlaşılıyor. Teşekkürler. 
Yürekten katılıyorum. Devam Aman edelim. Olsun. 18. Yahudi ve Hristiyanlar biz Allah'ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz dedi. De ki peki ne diye sizi günahlarınızdan dolayı azaplandırıyor? Hayır. Siz onun yarattığından birer beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Göklerin, yerin ve bunların arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır. Son varış onadır. Yani bunlar da mesela yine e, Bakara suresi 80. ayette biz e, en doğru yolda kendilerinin olduklarını biz bize indirilenlere iman ederiz ve biz e, ateşte sayılı günlerde kalacağız dediler. Yani günahlarımız miktarınca yanıp ondan sonra cennete gideceğiz dediler. Yani bir de değişik değişik ifadelerle yani yine Bakara 96'da onlar insanlardan ve şirk koşanlardan daha dünyaya sargın olarak görürsün. Bin yıl yaşatılsın isterler. Yahudilere ölün dediğin zaman onlar ölmek istemezler. Madem ki doğru yolda iseniz neden ölümü reddediyorsunuz ifadeleriyle Yahudi olanların profilini ortaya koyar. Yani biz Allah'ın çocuklarıyız derken Allah'a en yakın biziz ifadesi. İşte Allah'ın oğludur dedikleri zaman da Hz. İsa ya Hz. Musa'ya Allah'ın oğludur demeleri Allah'ın en yakın anlamında kullanmışlar bu ifadeyi. Elbette yani onlar yaşam biçimlerinde, hayat tarzlarında gördüğümüz gibi Allah İsa'da ve Musa'da bedenleşmiş diyorlar. Yani onların e, hali bize e, haşa Allah'ı biz orada onlarda görüyoruz diyorlar. Evet değil mi dedim istersen? Aile 19 Ey kitap ehli Elçilerin arası kesildiği dönemde Bize müjdeci de Bir uyarıcı da gelmedi Demenize fırsat kalmasın diye Size apaçık anlatan elçilmiş geldi Böylece müjdeci de uyarıcı da gelmiştir artık Allah her şeye güç yetirendir Yani aslında Kur'an-ı Kerim'de iki Resul'den bahsediyor. Sık sık aslında bunu tekrarlıyor Kur'an. Birisi eşyanın Resulü yani meleklerin Resulü, birisi de insanların Resulü. Yani aslında insanlar kendi çaba ve gayretlerini gösterseler Allah'ı bulup Allah'ın insanlara doğruyu yanlışı ayırt ettiğini net bir şekilde ortaya koyabilir ama Allah ikinci bir resulle yani insanlardan olan resulle vahi bilgiler ile neyin helal neyi haram neyin doğru neyin yanlış neyin batıl neyin hak olduğuna açık net bir şekilde ortaya koyuyor ve insanlar da onların ortaya koydukları mesajlarla yollarını düzenliyorlar. Yani e, buradaki elçilerin arası kesildiği zaman yani burada elçi göndermedik ifadesi anlamında değil. Belirli bir zaman dilim içinde elçi göndermedik ifadesi değil. Bu elçiler sürekli devam ediyor anlamında kullanmış. Mesela seni uyarıl babaları uyarmamış bir kavmi uyarman için gönderdikler. Burada babaları uyarmamış derken elçilerin arası kesildiği anlamında değil. Babaları uyarmış, uyarılmış ama o uyarılara kulak vermemiş anlamında kullanıyor. Buradaki ifade de elçiler devam ediyor ama bu elçileri de tekrarlıyor anlamında. Mesela biz insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa 
peygamberleri peş peşe dizdik ifadesi kullanır. Yani uyarıcı gelmeyen hiçbir insan yok. Bunu anlat, bunu anlatıyor. Arkadaşlar bir arkadaşın mikrofonu açık galiba. Devamlı çatır çutur kapı sesleri geliyor. Rica edecek. E, e, hani konuşurken mikrofonu açacak daha iyi olur. Gizdir mi? Hani Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim. Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. İçinizden peygamberler çıkardı. Sizi yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. <gülüyor> Şimdi yani inanmak kadar güzel bir nimet var mı? Yani Kur'an buna sözleşmedir sürekli. Yani mesela e, Tur'u onların üzerine yükselttiktir. Yani Tur dağında e, vahiy geldi anlamında bunu söylüyor. Yani böyle bir Allah nimeti veriyor. Allah'ın üzerindeki nimetini anın. Yani Allah size işte kul hakkı dediği bu. Kur'an'ın kul hakkı. İnsanların birine borç verir. Tabi o da e, onun içinde ama yani genel bir yelpaze ile kul hakkını Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamı, hayat tarzını insanlardan istiyor Allah. İşte Allah'ın nimetini anın. İşlerinden peygamberler e, çıkardı. Ha, e, ha, evet e, Allah'ın nimetini anın. İçinizden peygamberler çıkardı. Bak e, yanınızda Resul var. Peygamber var. Sizi yöneticiler kıldı. Yani e, burada güç ve kuvvet haline geldiniz. Yöneticiler kıldı. E, hiç kimseye vermediğini verdi. Yani hiç kimseye derken burada başka yok anlamında değil. Yani çoğunluğu bunu bilmiyor. Çoğunluk bunun farkında değil. Ama size bu nimet verildi. Mesajı veriyor. Bunun şükrünü eda edin. Anlamını taşıyor. 21 Ey kavmim Allah'ın sizin için yazdığı girmenizi emrettiği kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin. Yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz. Kutsal yer neydi? Mescid-i Haram'dı. Aslında Mescid-i Haram haramlardan arındırılmış yaşam biçimi hayat tarzıydı. İşte bunu da ne yaptı? Hz. İbrahim e, aslında insanlara imam kılacağım diye bahsettiği tevhid akidesinden uzak bir toplum içinden hiçbir peygamber öğretisinin olmadığı anasının, babasının, dedesinin, ebesinin müşrik olduğu bir toplum içinden kendi çabalarıyla, kendi gayretiyle göklerin ve yerin melakutunu öğrenerek Allah'ı buluyor. Allah da onu peygamber yapıyor. İsmail ile İbrahim Kabe'nin sütunlarını yani tevhid akidesini orada inşa ediyordu. O inşa etti, o İbrahim mescidine kendinizi e, adapte edin, ona yönelin. İşte Kur'an'da yine daha önce okuduğumuz gibi her nerede olursanız olun mescidi haram yönüne yönelin. İşte burada Hristiyan olsanız, Yahud olsanız, ateist olsanız, deist olsanız, hangi din, hangi meşhep, hangi tarikattan olursanız olun, yöneleceğiniz yer, varacağınız yer, arzuladığınız yer orası olmalı ifadesi kullanılıyor. Yani ya öleceksin ya oraya varacaksın. Ya öleceksin ya oraya varacaksın. Başka alternatif yok. İşte fitne katilden beterdir derken de bunu anlatıyor. Yani seni o yoldan alıkoymak fitnedir. Sen öl ama o yoldan alıkoymaya müsaade etme mesajı veriyor. Hocam burada 
Ey kavmim Allah'ın sizin için yazdığı kutsal toprağa diye geçiyor. Kutsal arıza. Girin. Kutsal arz dedi. Yani burayı... Evet. Bunu Kut... eğer kutsal arzı, kutsal olan toprak olarak, kara parçası olarak biz alırsak bu durumda bugünkü İsrail okulları haklı olarak şunu söyleyebilir. Evet. Bizim kavmimize yazılmıştır bu topraklar. Yani bize aittir. Allah tarafından bize özel olarak verilmiştir. Bu durumda kendilerinin seçilmiş ırk olduklarını, özel olduklarını, bir insanlardan üstün olduklarını iddia etmeleri son derece doğaldır. Onun için buradaki kutsal arzı, kutsal toprağı ee, mesela işte biz de Kabe'ye kutsallık verirken veya diğer yerlere kutsallık verirken herhalde birlikte değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Allah ne diye bir kavmi diğerinden üstün tutup ona özel olarak toprak kara parçası versin, onun dışındakilere herhangi bir kara parçası vermesin. Ee, bu soruların cevaplanması lazım. Ben diyorum ki bütün peygamberler bir kıbledir. Yani insanların yönünü, yöntemini, yolunu, yordamını ortaya koyan, hayat biçimini ortaya koyan e, kıbledir. Yani bütün e, peygamberlerin yaşadığı hayat tarzına yönelmesini istiyor Allah. İşte o yere diye bahsederken peygamberlerin tasavvur ettiği, ortaya koyduğu, işte bir ayette şöyle diyor ya, senin rüyanı doğruladık diyor Allah. Rüyanın doğrulanması nedir? Hayal ettiği, düşlediği, herkesin eman ve emin içinde olduğu, hiç kimsenin hiç kimseye zulüm yapmadığı, zulüm yapanların hesabının görüldüğü, mazlum olanların onların elinden aldığı, esenlik içerisine ulaştırma anlamında, yere anlamında kullanmış Kur'an. Bu nerede olursa olsun önemli değil. Elbette bunu yapabilmek için böyle bir yer, mekan olması lazım. Buna da Mescid-i Haram diyor Kur'an. Şu anda, şu anda Kabe Mescid-i Haram mı? Haramlardan uzaklaştırılmış bir konumu var mı? Yok. Aynen putların orada geziştiği, kol attığı, Cirit attığı bir yer haline gelmiş Mescid-i Haram. İşte nasıl Hz. İbrahim öyle bir mescidi ortaya koydu, yaşam biçimini ortaya koydu, putları o öyle bir yerden arındırdı, sadece Allah'ın ilahlığını orada gündeme getirdi. Şu anda da yine o Kabe ve çevresi yine putlardan arındırılıp tekrar eski Hz. İbrahim'in, Hz. Muhammed'in ortaya koyduğu yaşam biçimine dönüştürülmesi gerekir. Bunu istiyor Allah insanlardan. Zaten haç demek o değil mi? Bütün dünyadaki Müslümanları bir araya gelip, senenin belirli günlerinde bir araya gelip, bütün dünyaya gövde gösterisi yapması demektir. Yani orada Müslüman olanlar artık, Güç ve iktidar sahibi oldu ve bütün dünyadaki ezilen insanları koruyacak, ezen insanları da korkutacak. İşte biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz derken bu, bu anlamı taşıyor. Evet. 22. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir kavim vardır. Onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Şayet oradan çıkarlarsa biz de elbette gireriz. Korkanlar arasında olup da Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi onların üzerine kapıdan girin. Girerseniz şüphesiz sizler galipsiniz. Eğer müminler derseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin dedi. Dediler ki ey Musa biz onlar... Durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. 
Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın, biz burada duracağız. Şimdi burada iki kişiden bahsediyor. İki kişi birisi kim? Birisi Musa, birisi Harun. Bir de ayette yine iki kişiden bahsediyor. Birisi Musa, birisi Allah. Şimdi <gülüyor> inkar edenler, o hatayı soranlar, değil soranlar diyorlar ki Allah kafirlerle savaşmak için Müslümanları bir araya getiriyor. Müslümanlarla birleşiyor, kafirlerle savaşıyor, yeni olarak geriye dönüyor diyor. Alay ediyor. Oysa burada siz ikiniz gidin ifadesini kullanırken yani bizim onlarla savaşacak gücümüz yok. Yine başka ayetlerde de bunu anlatır. Ey Musa bizim onlarla savaşacak gücümüz yok. Zaten aşağıdaki ayetler de bunu anlatır. Ee, biz onlarla savaşırsak bizim yiyecek ekmeğimiz de kesilir. Ifadeleriyle e, Musa'nın söylediklerine e, karşı çıkarlar. E, Allah da onlara körlük ve yoksulluk tattırıldı. 40 yıl e, ifadesiyle buna izah eder. Yani onlara 40 yıl körlük ve yoksulluk tattırıldı. Yani şu dünya hayatında ben Müslümanım diyorsan İbrahim'in oğlunu kesmesi de ey oğlum sen ben Müslümanım dediğin zaman seni öldürecekler buna razı mısın mesajı vererek anlatıyor olayları. Sen Müslümanım diyorsan ya Müslüman olarak öleceksin ya Müslüman olarak öleceksin. Başka alternatif yok. Ya seni bu yoldan alıkoyarlarsa sen ebedi cehenneme gideceksin. Sen Müslüman olarak ölürsen ölüş anında hemen cennete gireceksin diyor. Yani bu yoldan asla ayrılma diyor Allah. Yani senin ulaşacağın, gidip gideceğin yer bu davranış bu şekilde hareket tarzı mesajı veriyor Kur'an. Yani her türlü engeli koyacaklar, evet. Hocam, 21. ayetteki kutsal yere girin. Biz burada dedik ki bu kara parçası değil, e, vahye, vahye girmelerini Allah istiyor. Öyle bir ayet. Aşağıda diyor ki, e, biz oraya girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin orada savaşın diyorlar. Bu devamındaki ayetleri oradaki kara parçasıyla denilen şeyle bir ilgisi var mı? Kara parça, orada kara parçası değil. Hocam dünyanın her yerinde bu yok mu? Sen Müslüman olduğun için sana zulüm, işkence, hakaret, her türlü eziyetler devam etmiyor mu? Öldürmeler devam etmiyor mu? Sen öleceksin ama sen asla bundan vazgeçmeyeceksin. O kutsal yere girin ifadesi Bundan vazgeçmeyin mesajı veriyor. Bunun dışında bir yol, yöntem uygulamayın diyor. Yani o güçlü olanlar bizim Müslüman olmamızı engelliyor mesajı veriyor. Ne yap dedi? Yine örnek vereyim. Hz. İbrahim oğlum Allah beni rüyamda seni boğazlamamı istiyor. Ne düşünüyorsun diyor. Koşacak çağa geldiğinde, ergenlik yaşından geldiğinde o da Allah ne emrediyorsa ben ona razıyım diyor. İşte İbrahim ve oğlu kelime, İbrahim kelimelerle denendi. Allah onun kelimelerini denendiği şeyi kabullendiği ifadesi kullanıyor. Yani güzel bir sınavla sonuçlandırdı denemeyi diyor. İşte burada Deneme nedir? Bak İbrahim'i ateşe attılar, yaktılar. Hep yakmadı, serin oldu ifa. Hayır efendim, yaktılar İbrahim'i. Niye yaktılar? Çünkü ben Allah'tan başka ilah tanımıyorum dediği için yaktılar. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim gökleri ve yeri yaratandır dedi. Ve bundan dolayı yaktılar. Onların ilahlarını, onların ortaya koyduğu e, Rablerini kabul etmediler. İşte Allah'ın Rablerini kabul etmek ayrıdır. Allah'ı kabul etmek ayrıdır. Allah'ın Rablerini kabul etmek Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamını e, hayat tarzını düzenlemek anlamında kullanmış Kur'an. Yoksa e, deistler de Allah'ı kabul ediyorlar ama 
Allah'ın Rabbini kabul etmiyorlar. Nasıl da çevriliyorlar diyor. Yani kutsal yer dediği o. Yani Allah'ın koyduğu kurallarla yaşama biçimi hayat tarzı anlamında kullanmış. Hiçbir şirki buna karıştırmamayı Allah istemiş. kendimden ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Öyleyse bizim de fasıklar topluluğunun arasını sen ayır dedi. Heh. Aynı şeyi Nuh da dedi. Bak yani burada sadece iman eden ve Hz. Musa demişti ki Allah'ım bana katından bir yardımcı yolla. İşte al sana Harun seni Harun'la pazılarını güçlendirdik ifadesi kullanıyor. Gidiniz ikiniz Firavun'a ve Firavun'un haddini ona bildirin demişti. İkisi beraber gitmişti. Olayı geniş bir yelpazede açıklar Kur'an. Yani burada bir peygamberin peygamber olduğunu destekleyen ve bunu değişik yelpazelerle anlatır yine. Musa'nın dili Pepe'ydi. Hep anlattıkları bu. Aslında buradaki e, Pepe'liği şöyle anlatırlar genelde tefsir kitaplarında. Yani e, Hz. Musa bebekken e, aldı e, Firavun ve karısı sarayda besliyor. Bir gün e, Firavun'un sakalını tutuyor, acıtırcasına yoluyor. Firavun onu dövmek isteyince Hanımı elinden tutuyor. Ya bu çocuk, bu nebissin. Ee, hemen teste tabi tutuyorlar. Gerçekten bilinçli mi, bilinçli değil mi diye. Bir kor parçası atalım önüne der hanımı. Bu hikaye tabi. Kur'an'dan değil bunlar. Ee, kor parçasını ağzına alır Musa, o bebekken, e, atınca dili e, yanır ve konuşmada güçlük çeker. Pepeli böyle anlatmışlar. Oysa Hz. Musa Firavun'un o e, sarayında ergenlik yaşına kadar gelinceye kadar e, büyüdü. Bir taraftan Firavun'un hanımından ders aldı. Bir taraftan Firavun'un e, bilgileriyle harmanlaşarak bir kültür edindi. Ve daha sonra Kavminden ayrıldı, bir adam öldürdü, kavminden ayrıldı der. Oradaki adam öldürmesini, yani bir katillik suçu işlemesini toplum yadırgar. İşte dilim benim pepe derken Kur'an bu da anlatıyor. Yani oradaki ateş alma olayını değil, Musa'nın toplum içinde bir suç işleyip Firavun dedi ki dün, ben Allah'tan gönderilmiş bir peygamberim diye Musa'ya dün hani bir adam öldürmüştün gelmiştin şimdi bize peygamberlik taslıyorsun dedi. İşte Allah'ım benim sözlerimi tasdik edecek birini yolla derken de işte sana kardeşin Harun dedi. Bunu anlatıyor. Harun'la destekliyor. 26. Allah artık orası kendilerine 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkınca dönüp duracaklar. Sen de o fasıklar topluluğuna üzülme. Heh, yani burada bak mesela Mustafa olanlara melekler ölüm anında geldiler dediler ki Ey Mustafa sizi bu hale getiren nedir? Biz Mustafa idik. Peki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niçin hicret etmedi dediğinde Mustafa sözüne karşılık girin cehenneme. Yani imkanlar vardı ama siz bu imkanlarınızı kullanmadınız. Burada 40 yıl yoksulluk ve köylük tattırıldı derken vahiden uzak bir yaşamla hayatını sürdürdüler ve Allah da diyor ki dileyen şükretsin, dileyen de nankör olsun dedi Musa'ya. Onlar saptılarsa, doğru yola gelmedilerse sen üzülme onlara. 
Evet devam edelim hocam.